a chapter for class 6 and our chapter name is diversity and we are going to read about the chapter of diversity. So the first and very simple question is what is the mean of diversity? What is the mean of diversity? The simple definition of diversity that India is the best example of diversity where the people live with their different religious, different culture and different language and live together with joy. India make a, India ek aisi jagah hai jahan par log alag alag hain ab alag alag ka matlab jaise ke apne uh, religious se alag hain wo apne culture se alag hain apni boli se alag hain hai na apne dharm se bhi alag hain to ye sab kya lata hai diversity hum india mein jitne bhi log jo alag alag rehte hain aur rehne ke baad wo phir bhi kya kehlate hain ki hum indian hain to india is a country of diversity wahan par ek slogan chalta hai unity in diversity yani anekta mein ekta लोग अलग होते हुए भी लोग अलग-अलग धर्मों से अलग-अलग रिलीजियस के होते हुए भी एक हैं और वो क्या कहते हैं कि हम इंडियन हैं सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज इंडिया अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी इंडिया जो है वो डाइवर्सिटी की कंट्री क्यों है सो इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी बिकॉज़ द फॉलोइंग पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज पीपल ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड दे सेलिब्रेट डिफरेंट टाइप ऑफ फेस्टिवल दे प्रैक्टिस डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजियस यानी अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में डाइवर्सिटीज क्यों कहलाया जाता है इंडिया क्यों कहलाया जाता है द कंट्री ऑफ डाइवर्सिटीज क्योंकि द पीपल स्पीक डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज यहां के लोग अलग-अलग तरीके की भाषाएं बोलते हैं कोई हिंदी बोलता है कोई गुजराती बोलता है कोई मद्रासी बोलता है है ना कोई पंजाबी बोलता है कोई गुजराती है कोई मराठी है तो इंडिया में तरह-तरह की लैंग्वेज बोली जाती है पीपल ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड अलग-अलग स्टेट के अंदर अलग-अलग तरीके का फूड खाया जाता है जैसे कि अगर मैं पंजाब चला जाऊं तो पंजाब में मक्के की रोटी सरसों का साग है लेकिन अगर मैं साउथ चला जाऊं तो वहां पे इडली डोसा सांभर मिलेगा खाने को और अगर मैं महाराष्ट्र जाऊं तो वहां वड़ा पाव जैसी डिश खाने को मिलती है है ना और अगर मैं कोलकाता जाऊं तो वहां पे रसगुल्ला जैसी और राइस और बंगाली फिश वगैरह खाने को देखी जाती है तो जितने अलग-अलग स्टेट हैं उन सबके खाने अलग-अलग हैं दे सेलिब्रेट डिफरेंट टाइप ऑफ फेस्टिवल हम अलग-अलग फेस्टिवल मनाते हैं जैसे कि यहां दिवाली बनती है ईद बनती है है ना क्रिसमस मिलता है दुर्गा पूजा होती है ओना मुता है पोंगल ये सारे त्यौहार यहां मनाए जाते हैं दे प्रैक्टिस डिफरेंट टाइप ऑफ और अलग-अलग धर्म के मानने वाले लोग यहां रहते हैं जैसे हिंदू है मुस्लिम है सिख है ईसाई है पंजाबी है ये सब लोग जो हैं अलग-अलग धर्मों को पूछते हैं बट फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे एंड में क्या बोला जाता है कि हम भारतीय हैं हम लोग धर्म से खाने से बोले से बोलने से तो अलग हैं लेकिन हम कहने में क्या है कि हम सबसे पहले हम क्या हैं वी आर इंडियन क्वेश्चन नंबर 2 व्हाई व्हाट डज द डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ हमारी जिंदगी में डाइवर्सिटी का क्या रोल है डाइवर्सिटी किस तरीके से ऐड होती है सो डाइवर्सिटी ऐड अ लॉट ऑफ थिंग इन अ ह्यूमन लाइफ डाइवर्सिटी इन अ फॉर्म ऑफ आर्ट लिटरेचर क्लोथ फूड फेस्टिवल एंड लैंग्वेज बिकम द पार्ट ऑफ अ पार्सल ऑफ लाइफ हेंस इट गिव अ न्यू आउटलुक टू पीपल अबाउट द रिच हेरिटेज इन इंडिया अब कहने का uh, मतलब यह है कि हम जो डाइवर्सिटी को अपनी लाइफ में ऐड करते हैं वो अलग-अलग तरीके से करते हैं जैसे कि uh, हमारा लिखने का तरीका जैसे कोई किसी को महाराष्ट्रियन आती है तो वो महाराठी भी लिख सकता है किसी को उर्दू आती है तो वो उर्दू भी लिख सकता है किसी को संस्कृत आती है तो वो संस्कृत भी लिख सकता है लिटरेचर में भी अलग-अलग लैंग्वेज लिखने वाले लोग हैं है ना डाइवर्सिटी फ्रॉम आर्ट क्लोथ कपड़े अलग-अलग पहनते हैं अब जैसे कि अगर हम बात करें पंजाबियों की तो वहां उनके कपड़े पहनने का ड्रेस अप स्टाइल अलग है मुस्लिम्स के कपड़े का पहनने का स्टाइल थोड़ा सा अलग है हिंदुओं के पहनने का कपड़े का स्टाइल थोड़ा सा अलग है है ना फेस्टिवल भी अलग-अलग हो जाते हैं तो ये जो डाइवर्सिटी है ये रोजमर्रा की जिंदगी में ऐड हो रही है अपने आप हम लोग अपने इन डाइवर्सिटी के साथ इंडिया में बढ़ते चले जा रहे हैं एंड द लैंग्वेज बिकम अ पार्ट ऑफ अ पार्सल ऑफ लाइफ इट गिव अ न्यू आउटलुक टू द पीपल अबाउट द रिच हेरिटेज ऑफ इंडिया और यही वजह है कि जो हमारा इंडिया है इंडिया को बेस्ट एग्जांपल माना जाता है डाइवर्सिटी का यहां पे अलग-अलग ड्रेसेस के लोग एक साथ इंडिया में रह रहे होते हैं और वो काफी जॉय के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं सारे फेस्टिवल को क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन द मेन कॉजेस ऑफ डाइवर्सिटी इंडिया आखिर इंडिया में डाइवर्सिटी के क्या कॉजेस थे आखिर इतने सारे धर्म इंडिया में कैसे हो गए यानी जब हम बात करते हैं यूरोपियन कंट्री में तो वहां पर सिर्फ एक ही रिलीजियस मोस्ट ऑफ कंट्रीओ में एक ही आ, होता है लेकिन इंडिया में इतने सारे रिलीजियस वो भी इतने अच्छे तरीके से रहते हैं तो क्या रीजन थे द माइग्रेशंस ऑफ पीपल इन द मेन कॉजेस ऑफ डाइवर्सिटी इन एंशिएंट पीरियड पीपल माइग्रेट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर पार्ट दे ट्रैवल इन शिप ऑन हॉर्स और कैमल ऑन अ फुट पीपल माइग्रेट इन सर्च ऑफ जॉब फॉर न्यू लैंड्स फॉर अ ट्रेड्स relation few uh, few people migrate because of the natural calamities like a drought and famine war was also one of the important cause the people to migrate to a place where they could live ab itne sare log yahan divert kya hua hone ki wajah kya hai ye diversity hone ki wajah kya hai itne sare religious kyu hain 
तो एंशन टाइम में यहाँ बहुत सारे दूसरे देशों से लोग आए जैसे फॉर एग्जांपल इस्लाम जो इस्लाम धर्म है वो इंडिया का नहीं है वो यहाँ से बिलोंग नहीं करता वो अरब से बिलोंग करता है तो सबसे पहले जो इंडिया में जो व्यापारी के तौर पर आए वो अरब आए अरब लोग जब इंडिया में आए तो उन्होंने यहाँ सेटल होना शुरू कर दिया और जब वो यहाँ धीरे धीरे सेटल हुए तो फिर उसके बाद थाउजेंड थाउजेंड के बाद यहाँ पर मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेटर भी शुरू हो गया जैसे कुतुबुद्दीन अहबक इज़ द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ इंडिया तो यहाँ से क्या हो गया मुस्लिम यहाँ सेट होना शुरू हो गए और जो धर्म का जो प्रचार करने वाले थे जो रिलीजियस के जो चैरिटी थे लोग वो आना शुरू हो गए और यहाँ धीरे धीरे इस्लाम धर्म के लोग यहाँ बसना शुरू हो गए फिर उसके बाद नंबर आता है ब्रिटिश का फिर जैसे जैसे यहाँ ब्रिटिश ने अपना कब्जा शुरू किया तब यहाँ पर ब्रिटिश चैरिटी आ गए और ब्रिटिश जो रिलीजियस था उसको स्प्रेड करने वाले लोग यहाँ बहुत सारे आ गए तब यहाँ से क्रिश्चन और मुस्लिम ये लोग यहाँ पूरे तरीके से भारत में रहने लगे तो ये एक रीज़न है डाइवर्सिटी का पुराने ज़माने में लोग यहाँ बिजनेस के तौर बिजनेस करने के लिए आए थे या राजपाट करने के लिए आए थे तो वो यहीं रुक गए और यहीं उन्होंने अपने जो रिलीजियस को स्प्रेड किया सो दैट इज़ द रीज़न दैट मेन कॉजेज ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया दैट द इन द एशियन टाइम द लॉर्ड्स ऑफ पीपल कम हेयर टू स्प्रेड देयर डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजियस राइट अ शॉर्ट ऑन कम्यूनिज्म कम्युनिज्म का क्या मतलब होता है द टर्म ऑफ कम्युनिज्म रेफर टू आ टेंडेंसी ऑफ सोशियो रिलीजियस ग्रुप ऑफ सेक्टेरियंस एक्सप्लोटेशन ऑफ सोशल ट्रेडिशन एज अ मीडियम ऑफ पॉलिटिकल मोबलाइजेशन टू प्रमोट द पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक्स इंटरेस्ट ऑफ वन ग्रुप इवन एट द एक्सपेंस ऑफ और इन अ एंटोगोनिस्टिक कंडीशन ऑफ अदर ग्रुप्स मतलब कम्युनिज्म का मतलब होता है कि इंडिया में एक पूरी तरीके से आज़ादी है कि आप कोई सी भी कम्युनिटी का अपना एक ग्रुप बना सकते हैं अगर आपको लगता है कि आप अपने ग्रुप के साथ आप अपने मतलब कुछ एक पॉलिटिकल पार्टी में भी जाना चाहते हैं तो कम्युनिज़म्स कम्युनिज़म्स का मतलब अपना एक ग्रुप बनाइए और आप अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना एक ग्रुप बना सकते हो दैट इज़ द रियल फॉर्म ऑफ कम्युनिज़म्स क्वेश्चन नंबर फाइव वट डू यू थिंक लिविंग इन इंडिया विद योर रिच सॉरी वट डू यू थिंक लिविंग इन इंडिया विद इट्स रिच हेरिटेज ऑफ डाइवर्सिटी मतलब हमारी ज़िंदगी में जब हम जो इंडिया में रहते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी में बहुत एक रिच हेरिटेज है कि हम तरह तरह के लोगों से मिलते हैं जो एक डाइवर्सिटी है वो क्या है उसका मतलब क्या है तो इंडिया डज़ नॉट हैव अ यूनिफॉर्म कल्चर इट हैज़ अ डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर प्रैक्टिस लैंग्वेजेस कस्टम एंड ट्रेडिशन पीपल ऑफ इंडिया गेट अपॉर्चुनिटी टू इन्जॉय ऑल दीज डाइवर्स नेचर इन देयर डे टू डे लाइफ इंडिया का सबसे बड़ी एक सेल फ्यूचर ये है कि यहाँ पर कोई कस्टम यूनिफॉर्म नहीं है कि भाई यहाँ के लोगों को यही पहनना है जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि मोस्ट ऑफ कंट्रीज़ हैं जैसे कि अमेरिका है वहाँ पे आपको क्रिश्चियनिटी ज़्यादा मिलेगी सऊदी अरब अगर आप चले जाएंगे तो वहाँ आपको आ, इस्लाम आ, से रिलेटेड लोग ज़्यादा मिल जाएंगे लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है इंडिया में कोई कस्टम कोई ऐसा एक कल्चर नहीं है कोई ऐसा वो नहीं है कि आपको प्रॉपरली यही ड्रेस है तो इंडिया की अगर पहचान देखी जाएगी तो डाइवर्सिटी पर देखी जाएगी वहाँ हिंदू भी होगा मुस्लिम भी होगा सिख भी होगा ईसाई भी होगा है ना तो ये इस तरीके से इंडिया में पूरे तरीके से डाइवर्सिटी है और यहाँ पर हम सब मिलकर अपने त्यौहारों को मनाते हैं और सब एक दूसरे को त्यौहारों को एंजॉय करते हैं तो हाँ ये बिल्कुल सही है कि इंडिया वी आर लिविंग इन अ रिच हेरिटेज